Ja, frid och shalom. Välkomna in i det nya året, den 1 januari 2024. Vi ska ta och läsa ifrån Hebrebrevet. Tack för alla som deltog, både i bön och närvarande själva på demonstrationen mot antisemitismen på Gustav Adolfs torg. Det var gripande. Vad härligt det var att känna att man var ett med de människorna som var där. Tack och lov. Israel både splittrar och förenar verkar det som. Ja, vi ska ta och läsa här ifrån Hebrebrevet några viktiga verser för oss. Vi vet ju att i psalm 110 så säger ju David profetiskt och det bekräftas ju också i Nya Testamentet då. Herren sa det till min Herre, sätt dig här på min högra sida. Och detta är ju alltså Messias, Jesus Kristus, Kristus på grekiska, Messiah, dens morde alltså på hebreiska. Och nu ska vi läsa om förbundet här. Det här är väldigt intressant att läsa. Vi ska gå och läsa lite grekiska också här. Detta är alltså huvudpunkten i brevbrevet 8.1. I vad vi säger, vi har en sån överste präst som sitter på högra sidan och majestätets tron i himlen. Han är både kung och han är överste präst, alltså vår messias. Kristus Jesus och som tjänar i helgedomen den sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. En överste präst blir ju insatt för att bära fram gåvor och offer och därför måste Messias Kristus också ha något att bära fram. Om man levde på jorden vore han ens inte präst. Eftersom det redan finns andra som befram de gåvor som lagen föreskriver. Vi tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, alltså den andliga helgedomen. Enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet, Gud sa Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Men nu har Messias, alltså Kristus, uppsatt till faderns högra sida och alltså ett mycket högre prästenbete. Liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det stadfäst på bättre löften. Ty om det första eller förra förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för det andra. Men Gud förebrår dem när han säger, se dagar kommer, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus som är juda hus. Och det är där vi ska läsa ordet nytt. Det är ord, grekiska ordet kainos, det betyder inte alltså att det är ett annat förbund, utan kainos betyder att det är samma förbund, men mycket bättre kvalitet. Så han har ju alltså inte plockat bort, som många tror då, det gamla förbundet. Utan det är, frälsningen kommer fortfarande från judarna, att vi har så svårt att se det. Det är inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder. Den dagen där jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig heller inte om dem, säger Herren. Ser det att de är relation att göra. Men detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med. Lyssna nu. Israels hus, judarna alltså, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan och jag ska vara deras Gud, Elohim. Och de ska vara mitt folk, alltså Messias. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och lä- säga lär känna Herren, Messias, faderns avbild och utstrålning av hans härlighet i brevbrevet 1 alltså. Hur alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar 
och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Och så står det igen här om ett nytt förbund och det står det också Kainos. Men han talar om ett nytt förbund, Kainos. Har han därmed förklarat att det första är föråldrat ja, i kvalitet alltså. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Ja, tack och lov att mer och mer judar får upp ögonen för detta nya förbund. Kvalitativt nya förbund i Messias Jesus Kristus med honom som präst. Han har en gång för alla tider står det framburit sig själv som ett evigt offer som gäller alla. Både juden och greken och den slava och fria och man och kvinna. Halleluja! Ja, det är underbart att få tillhöra Herren och känna och uppleva den heliga ande. Idag är man ganska sliten och trött, men det finns förnyelse och kraft att uppleva hos Jesus. Framförallt finns det nytt hopp att leva varje dag. Vi är födda, står det, till ett levande hopp. Levande hopp. Det innebär ju att när, när vårt hopp är slut så kommer det ett andligt hopp som förnyar oss och ger oss tro och en längtan efter en förändring. Och min längtan och, efter förändring det är ju ja, först och främst att vi får se människor komma till tro här. <hör> först och främst där vi satta då där dina fötter är stalda och våra fötter är ju stalda i Göteborg. Det är våran kallelse. Och att nå ut med evangeliet på det här sättet, det är så vi arbetar här, Elvor och jag, just nu. Och tack och lov för alla vi träffade. Tack och lov för all uppmuntran som vi har fått. Att översätta och hålla på med detta. Det här är ganska slitsamt, vänner. Men ni ger oss glädje. Ni ger oss uppmuntran hela tiden. Tack och lov för det. Och tack för alla blommor som vi har fått också. Till jul här. Det kommer ju... Blommor och grejer här och vi är så tacksamma, det ska ni veta. Det är uppmuntran att få fortsätta, ge oss hopp. Ja herre, tack och lov. Nu ska vi få följa här några klipp som vi har satt ihop här också. Gud välsigna er så hörs vi under dagen här. I Jesu namn, Amen. This is where I know there is hope for the rest of the Palestinians, the rest of the Israelis that are not that that night you does not know Jesus yet because of people like us who were radically saved by his touch personally and many many Israeli many Jews are seeing visions yeah. and dreams as well yeah. and I believe because we are living the end of time mm -hmm. this is the real end of time what we are seeing today happening is really one of the signs of the end of time because it's not normal the destruction that's taking place. Good evening and welcome to the Rosenberg Report. It's New Year's. We're heading into the end of 2023 and heading into 2024. Now it's been a very uh, dark and uh, very hard and bitter 2023 here for Israel and for Palestinians. As you know, we've been covering it from every possible angle. And tonight we're going to talk about what does the future hold? for Israelis and Palestinians, particularly Palestinians in Gaza, but also in the West Bank. What does the post-Hamas world look like? If, and I hope when, Hamas is truly vanquished in Gaza, that doesn't mean they've been vanquished in the West Bank. The seeds of these ideas of radical Islamism, of the caliphate, everything that Hamas believes is still deeply embedded in the Palestinian people. So where do we go from here? And I can't think of anybody better to talk about it with than my friend Ta Sada. If you didn't see last week's show, go to rosenbergreport.tv, go to our YouTube channel, and watch uh, my interview with Ta Sada, and uh, find out about his book, and get his book, Once an Arafat Man. Ta Sada was born in Gaza, 1951, then his family moved to uh, Saudi Arabia. He was raised in Saudi and Qatar in the Gulf, and decided to join the PLO and become a Palestinian radical terrorist. But Jesus Christ transformed him, and that's the story we talked about last week. And so he's got a unique and important perspective on what the future holds for 
Palestinians and Israelis. Obviously, you and I would not even be sitting here, much less in Jerusalem. You wouldn't even be allowed in Israel if you if Christ Unless hadn't I changed sneaked you. In. Well, okay, I'm glad <laughs> uh, I'm glad you came to Christ instead. So, Toss, um, after Christ got you, uh, uh, called you to Himself, and transformed you in the early 1990s, as you grew in your faith, you had a heart for pre preaching the gospel and discipling. Um, Palestinians of all kinds, but particularly Palestinian Muslims. And you've seen many Palestinian Muslims come to faith in Jesus Christ. You even moved back to Gaza uh, in the mid-2000s, early 2000s, um, but got driven out by Hamas when they came to power. The first story I want to ask you, and it's super important, is uh, the story of the, of the Hamas terrorist who was being prepared to be a suicide bomber and what Christ did in his life. Will you tell that story as we begin? This is one of the, it's really a very impacting story for me too, to see the, the hand of God. I know the hand of God worked in my life to bring me and seen many, but this particular young man was really ready, shaved, you know, the suicide bomb where they cleaned themselves completely, mm -hmm. ceremonially and everything. And got the the uh, the so belt, vest. A belt on and ready to go the next morning to blow himself up in Israel somewhere. Jesus appears to him that night and says, "What in a dream? In a, in a dream? He okay. was asleep. Wow, getting sleep. Yeah." And they said, "The Lord speak to him. He said, what you are about to do is evil. I am Jesus. Follow me." He wakes up. And he looks, he, seem, he sees the same person that he saw in the dream, standing in that bedroom with him. And who was the talking person? To him. Jesus himself? Jesus himself wow. talking to him. He jumped out of the bed in his underwear and ran out of the street calling, Jinni, Jinni, demon, demon. Demons, wow. Yeah, and, and for two years trying to find out who this Jesus is. Wow. And nobody's right, willing to... Not a lot of people who know Jesus in Gaza. Of course, of course he didn't do the operation, mm -hmm. and Hamas was hunting him down. Mm. When we got wind of him, and a friend of mine found out what it is, and led him to Christ, explained to him, and got him uh, uh, the uh, communion <laughs> after he gave his heart to Jesus. Wow. And baptized him in the bathtub, that same... Wow and become a radical. I mean, I thought I was radical. He was more radical. Radically for saved, Jesus. you mean? Yeah. For, because you both were radical. So this is one of the things that's interesting. Radical about for Jesus. Right, radical for Jesus. So this is interesting to me because, uh, again, most of my audience may not know the nuances, but there are two major uh, factions within the Palestinian political world. Mm. There's the Fatah, movement, which was no. Yasser Arafat, you were part of the Fatah movement, and then there's Hamas. Mm -hmm. Fatah, while there were radical Muslims a part of it, it was really a secular nationalist, Palestinian nationalist exactly. movement, where Hamas was entirely right. a, a, a religiously driven radical Islamist radical movement. Radical Islam, yes. And so Hamas hates Fatah, and Fatah hates Hamas. But you both hated Jews, you both hated Israelis, but Christ saved a Fatah radical, and now you're telling us the story of Christ saving and transforming a Hamas radical. You believe there's hope here, yes. but most people are not hearing the story in, in mainstream media, for sure, but sometimes not even in Christian media, that God is moving this is, in, this, this, is, in this, this region. This is where I know there is hope for the rest of the Palestinians, the rest of the Israelis that are not, that, that not Jew, mm. does not know Jesus yet. Mm. Because of people like us who were radically saved by his touch personally. And many, many Israeli, many Jews are seeing visions yeah. and dreams as well. Yeah. And I believe because we are living the end of time. Mm. This is the real end of time. Mm. What we are seeing today happening is really one of the signs of the end of time because it's not normal. The destruction that is taking place. First, by the evil work of Hamas, mm -hmm. by uh, attacking uh, Israelis in a radical, very evil way, and naturally Israel had to respond mm -hmm. and, and uh, defend himself. 
you think what Israel is doing is what has been Israel right. it, it is it is right, but in a in a in a in other words, it had to be done. But yes, too many civilians are dying. It's been very very messy, very very painful. I'm not saying that every decision, yes. every moment has been it's right. Painful. But you support Israel's right of self defense, absolutely, absolutely, which is pretty amazing. I mean. I probably wouldn't have you on the show if you didn't think that, but, the other, <laughs> but the point is for a Palestinian um, friend of Yasser Arafat uh, and, a, and a former terrorist to, to defend Israel's right to defend itself against Hamas is, is not a small thing. It's a big deal. But naturally, I'm not totally agreeing in the way that it's being okay, done yeah. with so many civilians sure. being killed. I'm not for that, yes, but of course for not. Israel to defend itself, naturally, that's okay. the right thing.
パズル行きます。やば。到達津波一発目到達中萩原橋到達萩原橋到達中うわうわ一発目行きます